पुलिस थके सबकि मौलिक चाहिदा मानुष जो विचार करते उत्तर पृथ्वी इतिहास देखी अलौकिक क्यों प्रभावशाली व्यक्ति जिन अन्या अत्याचार कर मृत्यु आगे अपना के विचार कर चालू कर शक्ति भगवान कर गड कर मृत्यु आगे विचार क्यों करते हैं तो मेरे भयंकर शक्तिशाली अपराधी लुना शिकदार मृत्यु आगे क्यों विचार करते क्षमता स्वीकार कर मन कर प्रमाण दें आल्ला भगवान मानुषा विचार कर मानुषर जो बनानो जीव विचार व्यवस्था आज मानुषर जो बनानो आईन कानून आज सब फल पद्धति भगवान गड विचार कर मानुषर सीमारी 
তার বিচার করতে পারে না ইতিহাসের এরকম অনেক থেকে গেছে চেঙ্গিস খানের বিচার আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি চেঙ্গিস খান এত মানুষকে ভাষণ করে ফেলেছে এখন আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি এই যে চেঙ্গিস খানের বিচার মানুষ করতে পারেনি কিন্তু অন্য কেউ করতে পারছে বা করে দিবে আপনি যদি এরকম প্রমাণ দেন আজকে যদি এই যে পুতিনের বিচার কেউ করতে পারতেছে না এই মুহূর্তে কেন কারণ পুতিনের বিচার যদি করতে যায় পুতিনকে যদি ধরতে যায় কোলাটারাল ড্যামেজ হিসেবে সেখানকার নিরীহ অসংখ্য মানুষকে মারতে হবে সেই কাজটা কেউ করতে চাচ্ছে না সো পুতিনকে একাই শুধু পুতিনের বিচার করে দিবে এই মুহূর্তে এই সিস্টেমটা আমাকে একটু বলে দেন তো কে করে দিবে আল্লাহ ভগবান গড আপনার আল্লাহ কি করে দিবে ধরেন পুতিন সব থেকে পাওয়ারফুল ব্যক্তি আমি এটা আমার ইসলামের কন্টেক্স থেকে কথা বলতেছি ধরেন পুতিন খুব পাওয়ারফুল ব্যক্তি পুতিন একজন মুসলিম মানুষ এক কথার কথা ধরেন পুতিন একজন মুসলিম মানুষ পুতিন খুব পাওয়ারফুল মানুষ পুতিন আরো হাজার হাজার মানুষে মারছে যদি সে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস হয় তাহলে তার জন্য শেষ বিচারের দিনে চরম থেকে চরম শাস্তি তার জন্য রেডি আছে না না আমি আমি কি বলতেছি এটা আমার ইসলামের কথা বলি রবিন কাজী ভাই আপনি কি আমার প্রশ্নটা শুনেছিলেন আবারও বলি তাহলে আমি আপনার কাছে কিন্তু জানতে চাচ্ছি না ইসলাম কি বলে আমি জানতে চাচ্ছি কি আমি জানতে চাচ্ছি যে আপনার কাছে এমন কোন সিস্টেম আছে যে সিস্টেমে এই মুহূর্তে পুতিন মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক পুতিন হিন্দু হোক আর খ্রিস্টান হোক পুতিন নাস্তিক হোক আর পুতিন নিজেই আল্লাহ দাবি করুক আপনি তো আমার কথাটাই বলে দিতেছেন আমি তো আমার আপনি তো আমার কথাটাই বলে দিতেছেন আমি তো একই কথা বললাম যে আমি খুব পাওয়ারফুল ব্যক্তি আমি মোস্ট পাওয়ারফুল ব্যক্তি পৃথিবীর আমার কেউই আমার কাছে আসতে পারবে না আমি হাজার হাজার মানুষের মেরে ফেলছি আপনার কথাটা তো আমি আগে বলে দিলাম আমি হাজার হাজার মানুষের মেরে ফেলছি তাহলে আমার বিচার কে করবে আপনি বলেন আমার আমার বিচার করতে হলে আর একজন মানুষের হয়ে যাবে ভাই পৃথিবীর কোন মানুষই আমার কাছে আসতে পারে না পৃথিবীর কোন মানুষের ক্ষমতা নাই আমার মারার মতো তাহলে আমারই কে মারবে বা আমার এই যে আমি যে পাপ গুলো করলাম আমি যে খারাপি গুলো করলাম এই খারাপির বিচার কি করবে ভাই আর ধরলাম আমি যদি পরক আমি যদি আল্লাহ গড খুদা ঈশ্বর এগুলো সব বাদ দেয় দিই ধরি পরকাল বলতে কোনো কিছু নেই এগুলো সবই বাদ দেয় দিই তাহলে তো আমি যে তো খারাপ করলাম আমার এই বিচার গুলো কখন হবে আর আমি যদি এইটা বিশ্বাস করি যে না আমার পরকাল আছে আমার আল্লাহ আছে আমি যদি এখন একজন মানুষ একটা পিপড়ার আমি পিপড়ার আমি পা দিয়ে চিপ দিয়ে মেরে ফেলা দিই তাহলে আমার এই পিপড়ার হিসাবটাও আমাকে আমাদের ময়দানে দিতে হবে অতএব আমার মনে একটু ভয় আছে অতএব আমার মনে একটু ভয় আছে কিন্তু আমি যদি নাস্তিক হই বা আমি যদি গড ঈশ্বর আল্লাহ কোনো কিছু যদি বিশ্বাস না করি তাহলে আমি খুব মানে একটা পিপড়ার তো আমি মারলাম মারলামি আর হাজারটা মানুষের মেরে ফেলা আমার কোনো দুঃখ নাই আমার কে ঠেকাবে ভাই আমার তো পরকালে কোনো হিসাব নাই রবিন কাজী ভাই আপনি বুঝতে পারতেছেন আপনি কি বুঝতে পারতেছেন যে আপনি অলরেডি আর একটা প্রসঙ্গে ঢুকে পড়েছেন নাকি আমি আপনাকে বুঝিয়ে দেবো যে এটা আলাদা প্রসঙ্গ পৃথিবীতে মানুষ যদি বিচার করতে না পারে তাহলে কেউ বিচার করতে পারবে না আপনি কি পৃথিবীতে এই মুহূর্তে যেমন পুতিনের আপনি যে নতুন প্রসঙ্গ তুলেছেন বলেছি কেন বলেছি জানেন কারণ আপনি আমাকে এটার জবাব হিসেবে অনেস্টলি এই যে নাইটা না বলে আপনি অন্য একটা কথা বলেছেন নাইটা এখন বললেন অন্য কথাটা কি বলেছেন বলেছেন যে মুসলিম হলে সে তো তার তো ভয় থাকবে নাস্তিক হলে তার তো ভয় থাকবে না তাই না আপনি বলেছেন হ্যাঁ রাইট এটা বলছেন না হ্যাঁ যে মুসলিম হইলে তার তো ভয় থাকবে যে আমার বড়কালে বিচারের মুখোমুখি হইতে হবে তাই না ভাই এটা বলছেন না ওকে এখন সেটা জবাব দিচ্ছি আপনাকে সেটা জবাব দিচ্ছি আপনি কি তবার নাম শুনছেন ভাই তবা হইতেছে যে কোনো ধরনের অপরাধ করার পরে পার পাওয়ার একটা নিঞ্জা টেকনিক নিঞ্জা টেকনিক কেন বলতেছি এটার নাম কারণ হচ্ছে আপনি যত বড় অপরাধী হন না কেন আপনি যদি সিলেক্ট না করে থাকেন আপনি যদি সিলেক্ট না করে থাকেন আপনি যত বড় অপরাধী হয়ে যান না কেন আপনার কিন্তু ক্ষমা পাওয়ার চান্স আছে কুরআনের সুরানিসার আটচল্লিশ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলতেছে নিঃসন্দেহ আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন আচ্ছা ঠিক আছে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে একটু ডিফারেন্স বলে দিই আচ্ছা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে একটু ডিফারেন্স বলে দিই যে আল্লাহ আমি বলে দিতে চাই না বলেন আচ্ছা ঠিক আছে কুরআন বলেন কুরআনের সুরানিসার আটচল্লিশ নাম্বার আয়াতে আমি আমি এক কাজ করি আমি স্ক্রিনেও দেখাইতে পারি স্ক্রিনে দেখাই দাঁড়ান ঠিক আছে দেখা হলো আপনি বলেন আমি লিখে রাখছি সমস্যা নেই
সো আল্লাহ বলতেছে যে তিনি তার সাথে শরীক করার অপরাধ কাউকে ক্ষমা করেন না কিন্তু এর থেকে এবং তিনি এর থেকে নিম্ন পর্যায়ের পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন এবং আমি একটা হাদিস দেখাই যেখানে একটা মানুষ একশোটা খুন করছে ভাই আপনি একশোটা খুনের কথা বলছিলেন না এই দেখেন একশোটা খুন করছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলামে তার তো একটা সুযোগ থাকতেছে একটা নিঞ্জা টেকনিক থাকতেছে উল্টা আরো পার পেয়ে যাওয়ার যে আমি অপরাধ করলেও আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবে এমন মজার বিষয় হইতেছে কি আল্লাহ তালা এই ঘোষণা দিছে কোথায় দিছে ঘোষণাটা আল্লাহ তালা এই ঘোষণা দিছে যে যেই ব্যক্তি এই যেই ব্যক্তি আল্লাহ তালার সাথে শরিক করা ব্যতীত যেই ব্যক্তি মারা যাবে আমি তারা ইয়ে দেখাইতেছি ওই আর একটা থেকে দেখাচ্ছি কারণ সেখানে সরাসরি জাহান নামে যাবে না কথাটা লেখা আছে তো ওইটা দেখাচ্ছি এই যে বলতেছে যে জিব্রিল নিজে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীকে এসে বলতেছে আপনার উন্মত থেকে যদি এমন ব্যক্তি মারা যায় যে আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করে নেই তবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে কিংবা তিনি বলেছেন সে জান্নামে প্রবেশ করবে না নবী সাহিসাম বলেছেন যদিও সে জিনা করে এবং চুরি করে জিব্রিল উত্তর দিয়েছেন যে হ্যাঁ যদিও সে জিনা করে চুরি করে তবু আর একটা বর্ণনা আসছে যদিও সে মদ খায় তবু আন্তর্জাতিক নাম্বার হচ্ছে তিন হাজার দুই শত বাইশ আল্লাহ বলতেছে এবং তার মানে হচ্ছে তবার যে সিস্টেমটা এটা হচ্ছে একটা মুসলিমের জন্য নিন্দা টেকনিক সেই মুসলিমটা যদি শিরক না করে সেই ব্যক্তি যত বড় পাপ করুক অলরেডি ক্ষমা করছে এই ইতিহাস আমরা দেখতে পাচ্ছি ওই যে একশো জন খুনিকে একশোটা একশো খুনের আসামিকে আল্লাহ মাফ করে দিছে ইতিহাস আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মানে হচ্ছে কি এগুলো আমরা জানি এটা শুধু শুধু আপনি বললে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করার দরকার নেই আপনি এখন আমি আপনার শুনতে পাচ্ছেন একটু দাঁড়ান একটু দাঁড়ান আমি শুনতে পাচ্ছি না একটু দাঁড়ান অবশ্যই অবশ্যই আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আবার <laughs> <laughs> ইসলামে এইটা একটা অগ্রহণযোগ্য জিনিস বা এইটা এইটা একজন মানুষ হাজার ভুল করার পরেও সে তোবা করলে তার মানে আল্লাহ কেন তারা মাফ করবে সে তো অনেক ভুল ভ্রান্তি করছে আমি আপনার বলি এটা আমার পার্পাস থেকে মানে এটা আমার থেকে আমি বলতেছি কথাটা এটা কোন কোরআন হাদিস না এটা যুক্তি ধরেন একটা বা থিওরিক্যাল একটা কথা ধরেন মনে করেন আমি এইখানে আমার আন্ডারে দশজন লোক কাজ করে আপনি একটু বোঝার চেষ্টা করেন আমার আন্ডারে দশজন লোক কাজ করে আর এই দশজন লোক তাদের বলা আছে যে তোমরা শুধু আমার এখানে কাজ করবে দ্বিতীয় কোনো জায়গায় যদি কাজ করো তাহলে তোমাদের আমার এই জায়গায় কোনো স্থান নাই কিন্তু তোমরা যদি তোমরা যদি তোমাদের ভুল বোঝা ভুল সুধরে নিতে পারো তাহলে তোমাদের আবার নতুন করে কাজ দেওয়া হবে তো তারা আমার এখানে কাজ করে কিন্তু হঠাৎ মাঝে তারা অন্য জায়গায় যায় কাজ করলো তারা ভুল করছে এইটা তারা বুঝতে পারছে তাদের আবার আমি ফিরে আনছি এইটা আমার পাওয়ার দ্যাট ইজ মাই পাওয়ার এটা তো অন্য কারোর কাছে আমি এই জবাব দিতা করব না কারণ আমি যদি চাই যে এই দশজনের তো আমি মানে তারা যে ভুলটা করছে ভুলের কারণে তারা যে ক্ষমা চাইছে ক্ষমার কারণে তাদের আমি মাফ করে দিলাম এবং কি তারা যাদের সাথে জুলুম করছে তাদেরও আমি এর চাইতে ওদের চাইতে ডাবল জিনিস দিয়ে দিলাম তাহলে তারা এই জায়গায় কোনো ঝামেলা থাকতেছে না কারণ যেহেতু আমার এদিকে পাওয়ার আছে যেহেতু আমার এদিকে পাওয়ার আছে সে আমার পাওয়ার অনুযায়ী আমি ওর সাইড আর একজনের ডাবল দিয়ে দিলাম সেই ক্ষেত্রে তো তাহলে তো তারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে তাহলে এইখানে তো আর দ্বিতীয় কোন মানে শুধু শুধু মানে নতুন করে একটা টপিক তোলার আমি তো কোনো মানে যুক্তি দেখি না এখানে আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন প্রথম কথা হচ্ছে 
ধরেন যাকে মেরেছে সেও একজন বিশ্বাসী যে মারছে সেও একজন বিশ্বাসী আর আমি হলাম মনে করেন এই জায়গার ক্ষমতাশীল ব্যক্তি আমি যে মারছে তারও মাফ করে দিলাম যে মায়ের খাইছে তারও মাফ করে দিলাম এবং যে মায়ের খাইছে তারে আমি আরো আরো আমার পক্ষ থেকে স্বর্ণ মুদ্রা আরো অন্যান্য জিনিস ডাবল দিয়ে দিলাম বললাম যে তুমি মার্ক দিছে ঠিক আছে তুমি মার্ক খাইছো ভালো হয়েছে কিন্তু তোমার আমি ডাবল ডাবল জিনিস দিয়ে দিলাম তুমি কি খুশি সে বললো না আমি খুশি না আমি আরো চাই আমি তার আমি আরো দিয়ে দিলাম তার বলে বললো ঠিক আছে আমি মার্ক খাইছি কাছে সমস্যা নেই আমি পাইছি আমি খুশি তাহলে তার এখানে কোনো সমস্যা নেই কারণ এখানে আমার পাওয়া আল্লাহ সুবাহ তালা এরকম আল্লাহ সুবাহ তালা সবকিছু তৈরি করেছে তার পাওয়ার সে যারা চায় তারা মাফ করতে পারে সে যারা চায় তারা যারা চায় তাই করতে পারে সেটা তার ইশতিয়ার ভাই এটা তো আমার ইশতিয়ার না আলোচনা করার যে ইচ্ছা এবং আমি যে দেখতে পাচ্ছি গঠনমূলক কথা এটা আমার খুবই ভালো লাগছে রবীন কাজী ভাই একটু আমি আপনার কাছে জি আপনার আপনি স্বাগতম আপনার সাথে যে আমি তবার প্রসঙ্গ গেছি কোন প্রসঙ্গে তবার কথাটা আসছিল সেটা মনে আছে আপনি বলছিলেন যে পরকালে বিচার হবে এই ভয়টা তার মধ্যে কাজ করবে তখন আমি বলছিলাম যে পরকালে তো তবার কারণে মা পাওয়ারও একটা সুযোগ আছে সেখান থেকে আপনি তবাটাকে বিশ্লেষণ করতেছিলেন অ্যান্ড আপনি কি ধরতে পারছেন যে তবা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আপনি আপনি আমার পক্ষে মত দিয়ে ফেলছেন নাকি আমি হ্যাঁ ঠিক আছে আপনার পক্ষে মত যাই পারে মারছি আমার ইসলামে বলে আমি যদি এগুলো করি তাহলে আমি হাজার হাজার বছর জাহান নামের আগুনে জ্বলবো এই যে যে একটা হাজার হাজার বছরের একটা সময় আমার যে জ্বলানো হবে আমার যে জ্বলানো হবে এইটা কি আপনার কাছে শাস্তি মনে হয় না ভাই মানে তার তো ভাই আপনি যেটা বলতেছেন যে শাস্তি পেয়ে তারপরে যাবে আমি তো সেটা বলি নাই অবশ্যই না না আমি এখানে আপনার আর একটা যুক্তি দিছি যে ধরেন এটা আমি আমি কোরআন হাদিসির বাচ্চাকে সে ধর্ষণ করেছে এখন আপনার দাবি হচ্ছে একজন ইসলামের কথা বলে মসজিদের ভেতরে করা একটা ধর্ষণ আর একজন হিন্দু বা একজন নাস্তিক বা একজন খ্রিস্টান ধর্ষণ করা দুটো এক জিনিস না ভাই একজন মুসলিমের ধর্ষণ করা আর অন্য ধর্ষণ করা এক জিনিস না ভাই কারণ আপনি যে দাবি করতেছেন যে ইসলাম হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার ব্যবস্থা আল্লাহর ভাই হইতেছে সমস্ত অপরাধ থেকে দূরে করে রাখার জন্য মানুষকে রাখবে সেই মানুষ যদি ভুল করে সেই মানুষ যদি অপরাধ করে সবার সময় যেমন একটা তোর যদি চুরি করে আর একজন পুলিশ অফিসার যদি চুরি করে দুইটা অপরাধ সমানভাবে দেখা হয় না কথা বলছেন তো তো আমি বলতেছি ধর্ষণ করা যে যে ধর্ষণ করছে আপনার দাবি অনুযায়ী সেও তাদের জন্য ভালো ব্যবস্থা রাখতেছে আলটিমেটলি তাদেরকে কোথায় লাগতেছে জান্নাতে দিতেছে ভাই জান্নাত কি অনন্তকালের জন্য না শাস্তি <laughs> 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 আপনার 
ধরেন আমি আমি একটা কথার কথা বললাম ধরেন তার জন্য সে যে ধরনের তা ধরেন আমি এই জায়গায় আমি একটা ক্রাইটেরিয়া করি ঠিক আছে এই জায়গায় একটা ক্রাইটেরিয়া করি ধরেন একজন ধর্ষণের জন্য একশো বছর একজন ধর্ষণের জন্য একশো বছর কি বলে তার তার সাজা একশো বছর দুইজনের জন্য দুইশো বছর তিনজনের জন্য তিনশো বছর চারজনের জন্য চারশো বছর এইভাবে যত বাড়াবে তত বছর ধরেন সে একটা তাহলে সে একশো বছর ধরেন তাহলে সে আমাদের যে এই যে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা যে ঘড়িটা ঘরে এই ঘড়িটা ওই জায়গা থেকে ডিলেট হয়ে যাবে ওইখানে আর ঘড়ি বলতে কোনো কিছু থাকবে না 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 সেটা মানে না অনন্ত সময় মানে এই না যে ঘড়ি ডিলিট হয়ে যাবে তাহলে <laughs> <laughs> সাজা দিলাম সে মাত্র দশ মিনিটের একটা আনন্দ করছিল আমি আপনার কাছে প্রশ্নটা আবার করি দেখি আপনি যদি আবেদন সমস্যা নেই আমি শ্রোতাদের এবং আপনাকে বুঝাই দিব পরে আমি জিজ্ঞেস করছি অনন্তকালের তুলনায় কত বছরের অনন্তকালের জানাতে তুলনায় কত বছরের জাহান নামের শাস্তিকে আপনি শাস্তি মনে করেন গাণিতিক প্রশ্ন মানে গণিত নিয়ে প্রশ্ন প্রশ্নটা হচ্ছে ইনফিনিটির তুলনায় ইনফিনিটির তুলনায় ঠিক কোন সংখ্যা আপনি <laughs> আমি জানতে চাচ্ছিলাম ইনফিনিটির তুলনায় ঠিক কতটুকু পরিমাণ বা কত ইনফিনিটি ইনফিনিট সময়ের মধ্যে ঠিক কতটুকু সময় আসলে এনাফ পরিমাণ শাস্তি হিসেবে গণ্য করা যায় ইনফিনিট যে থাকবে 
আমি তো বললামই একবার একবার ধর্ষণ করার জন্য 100 বছর 100 বছর ধরে আপনার ধারণা আছে 100 বছর ইনফিনিট সময় তুলনায় 100 বছর কত তুচ্ছ আপনার ধারণা আছে বললাম জিরো জিরো তুচ্ছ এটা আমার পাওয়ার এটা আমার পাওয়ার ও আপনি মাত্র 10 মিনিট এ মাত্র 10 মিনিট এবার শুনেন তাহলে তার মানে আপনি তার মানে আপনি ইনফিনিট সংখ্যাটার মানে বুঝেন না অর্থাৎ অসীম মানে কি বুঝেন না আমি বুঝি নাই এই জন্যই তো বললাম আমার জন্য আর একটু সহজ করে বলে আমার সুবিধা হয় তো না এটা এটা সহজ করে বলার কিছু নাই ভাই এটা 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 শেখার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্লাস 6 থেকে শুরু করে ক্লাস 10 পর্যন্ত যে গণিতের বইটা আরেকবার কষ্ট করে পড়তে হবে এটা আসলে আমি বুঝাইতে পারবো না আপনাকে আমি আপনাকে যেটা বলেছি সেটা শ্রোতারা ঠিকই বুঝবে আমি শ্রোতাদেরকে বলেছি শ্রোতারা ঠিকই বুঝবে এমন কি মুসলিম হইলেও সে বুঝবে সেটা সমস্যা নেই এটা বলেছি সেটা হচ্ছে ইনফিনিটের তুলনায় 100 বছর 1000 বছর 1 কোটি বছর 100 কোটি বছর ধরলাম আপনার কথা অনুযায়ী 1 1 কোটি বছরের সমান 1 বছর কোনো কিছুই না साधारण मानु शांति दें से बेसिमानी बोझान चेस्ट कर लगभग मानुषरा आत्मविश्वास जो धार्मिक मध्य देखी भारत देखी बांगलेश महामारी देखी धर्षण संज्ञायत ही है ना स्वामी द्वारा धर्षण के तरा हिसाब मध्य गए ना धर्षणा रहमें अच्छा 
আমি আপনাকে গুনে গুনে এক মিনিট সময় দিব কিন্তু এক মিনিট সময় পরে আমি যদি দেখতে পারি যে আপনার ওইখান থেকে আমি ক্লিয়ার কাট একটা হ্যানায়ের উত্তর পেয়ে গেছি তখন কি হবে ওকে 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 ঠিক আছে আমি আপনার এক মিনিট চাইছেন আমি এক মিনিটে আপনার জিনিসটা শেষ করি ধরেন আমার স্ত্রী অসুস্থ এখন থেকে শুরু করতেছি ধরেন আমার স্ত্রী অসুস্থ তারপরে যদি আমার স্ত্রীর সাথে আমি যদি এরকম উল্টা পাল্টা কোনো কিছু উল্টা পাল্টা না ইসলামে যেটা বলে ওইটাই আমি করতে চাই সেটা তো আমার দেখতে হবে যে আমার বউ সুস্থ না অসুস্থ তার প্রতি আমি ইনসাফ করতেছি না করতেছি বা তার প্রতি আমি জুলুম করতেছি নাকি সেটা তো আমার দেখতে হবে আমি যদি মানুষ হই তার প্রতি আমি জুলুম করবো না এটা তো আমার ইনসাফের ব্যাপার এখানে আমি বুঝতেছি যে সেও একজন রক্ত মানুষের শরীর করা আমি একজন রক্ত মানুষের শরীর করা তার সাথে আমি যে ফিজিক্যালি রিলেশন করবো আমি যদি আমার বউর সাথে মানে তার অনিস্থায় বা তার অন্য মানে অসুস্থ কথা বলি নাই শুধু অসুস্থ না শুনেন আপনার কথা বলেন যে কোনো মতে যে কোনো তার আপনাদেরকে মিউট না করলে আসলে কথা বলা মুশকিল ভাই আমি যদি প্রশ্নতে নাই করে থাকি এইটা যে অসুস্থ থাকলে কি করতে হবে তাহলে আপনি সেই উত্তর দিচ্ছেন কেন সকল সময়ের কথা বলবেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে একজন স্ত্রীর সাথে কেউ যদি জোর জবরদস্তি করে যৌন সঙ্গম করে স্ত্রী সুস্থ আছে আমি জিজ্ঞেস করেছি এইটাকে ইসলামে কি বৈবাহিক ধর্ষণ বলে এটাকে কি ধর্ষণ বলে ধর্ষণ বলবে কেন এটা ধর্ষণ বলবে কেন ভাই এই তো তাইলে এইটাই তো আপনার কাছে জানতে চাই উত্তর হচ্ছে যে না বলে না কেন বললেন আপনি সেই ব্যাখ্যাটা দিচ্ছিলেন আপনি যে কথাটা বলতেছিলেন এক মিনিট ধরে আপনি বলতেছিলেন কেন এটাকে ধর্ষণ বলা যায় না কিন্তু আমি তো আপনার কাছে এটা জানতে কেন ধর্ষণ বলা যায় না আমি জানতে চেয়েছি আপনার কাছে যে ইসলামে বৈবাহিক ধর্ষণ আছে নাকি নাই আপনি সোজা সাপটা আমাকে বলবেন যে নাই বা হ্যাঁ আছে যদি আপনি আমাকে বলতেন যে হ্যাঁ আছে অথবা যদি আপনি আমাকে বলতেন যে না নাই তখন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতাম যে আচ্ছা ইসলামে যে বৈবাহিক ধর্ষণ নাই কেন নাই ভাই ইসলামের বৈবাহিক দর্শন অথবা আপনি যদি বলতেন যে হ্যাঁ আছে তখন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতাম যে ইসলামে যে বৈবাহিক দর্শন আছে কোথায় পাবো এটা আমি কোরআনে পাবো না হাদিসে পাবো না কোথায় পাবো এই রেফারেন্স যে স্ত্রীর প্রতি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি তার সাথে জনসঙ্গম করা হয় তাহলে সেটাকে ইয়া বলে সেটাকে হচ্ছে ধর্ষণ বলে এই জিনিসটা ইসলামে কোথায় বলা আছে তাই না ভালো জানি আপনার সাথে এই বিষয়ে আমি খুব ভালো জানি কিন্তু আপনি যেভাবে এক একা বলে যাচ্ছেন এইটা তো ঠিক না ভাই আপনি যে আমার কথার মাঝখানে মাঝখানে টানা কথা বলে যাচ্ছেন এইটাও মোটেও ঠিক এটা আমার জন্য প্রচন্ড অপমানজনক সে কারণে আপনার আলোচনাটা আমি একটা রিক্যাপ দিই রিক্যাপটা হচ্ছে এরকম আমি আপনাকে বলেছিলাম যে ইসলামের যে তবার সিস্টেম এই তবার সিস্টেমটা মানুষকে সুযোগ করে দেয় অপরাধ করার অথবা সুযোগ করে দেয় অপরাধ করার পরেও কোনো ধরনের মানে সেইটা নিয়ে বদার না হওয়ার ইসলাম মানুষকে যেটা করে দেয় সেটা হচ্ছে কি সে যত বড় খুনি হোক সে যত বড় ধর্ষক হোক আমি হাদিসে দেখালাম যে যদিও জেনা করে যদিও চুরি করে সে যত বড় চোর হোক সে যত বড় ধর্ষক হোক সে যত বড় খুনি হোক না কেন ইসলাম তাকে সুযোগ দিচ্ছে তবার মাধ্যমে পুরোপুরি মাপ পেয়ে যাওয়ার একদম পুরোপুরি মাপ যেমন ওই যে একশো জনের যে হাদিসটা ওই হাদিসটাতে আমরা দেখেছি সেই মানুষটা পুরোপুরি মাপ পেয়ে গেছে অথবা বড় জোর যেটা হয় সেটা হয় কি সেটা হচ্ছে বড় জোর তার ওই অপরাধটা শাস্তি পাওয়ার পরে তার জান্নাতের সিস্টেম কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে আপনার নিজের বক্তব্য থেকে তুলে ধরছি কারণ আপনি নিজেই বলছেন যে যার ক্ষতি করছে তারেও উপকার করে দিবে যে যে ক্ষতিটা করছে তারে তো জান্নাতি দিতে আসেই কারণ সে তো সিঁড়িক করে নেই তাহলে আপনার যে জান্নাতে দেওয়ার সিস্টেমটা যেটার অস্তিত্ব নেই ইনফ্যাক্ট বাট থিওরিটিক্যালি যদি এরকম কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকতো তাইলে কি ঘটতো সেইটা আপনাকে বিশ্লেষণ করে দেখাইলাম যে সেই ক্ষেত্রে এটা ন্যায় বিচার হইতো না এটা কোনো ন্যায় বিচারক হইতো না এটা হইতো যে তার নিজের দলের লোকগুলোকে অপরাধ করেও মাফ করে দেওয়ার একটা নিঞ্জা টেকনিক থাকতো অর্থাৎ ঘুরে ফিরে ওই যে থিওরি মানে থিওরিটিক্যাল যে ইয়াটা এটা থিওরি বলতে বৈজ্ঞানিক থিওরি বলতেছি না আমি মানে ইসলামিক থিওলজিতে যে কনসেপ্টটা এই থিওলজিক্যাল কনসেপ্টটাকে আমি থিওরি বলতেছি মানে থিওরিটিক্যালি বলতেছি আমরা এই থিওরিটিক্যালি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই রকম কোনো কিছুতে যদি কেউ বিশ্বাস করে তাহলে যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে সে জানবে যে আমি একশোটা খুন করি আর এক হাজারটা খুন করি আর যাই করি আসলে আমি ক্ষমা পাবই বা আমার ক্ষমা পাওয়ার সুযোগ আছে আইজ হোক কাইল হোক দুই চার দিন যদি জাহান নাম খাটতে হয় তারপরে আমি ক্ষমা পাবই অ্যান্ড সে যদি শহীদ হয়ে যায় বাই দেওয়ার কোনো কারণে ইসলামের রাস্তায় তাইলে তার আর বিচার হবে না কারণ ইসলামে আছে যে কেউ যদি আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হয় এবং আরো শহীদ পাঁচ রকম ইনফ্যাক্ট 
কিছু কিছু বর্ণনায় আছে সাত রকম কিছু কিছু বর্ণনায় আছে ছয় রকম পানিতে পইরা আগুনে পইরা চাপা খেয়ে মরা আরো নানাভাবে মরলেও শহীদ হয় কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় যারা শহীদ হয় তাদের বিশেষ করে শহীদদের জন্য যে সিস্টেম সেটা হচ্ছে কি বিনা হিসেবে জান্নাত তার মানে সে যদি আজীবন মানুষকে খুন করে থাকে প্রত্যেকটা দিন যদি সে মানুষকে ধর্ষণ করে থাকে সারা পৃথিবীর মানুষের যদি সে কোনো অপরাধ করে থাকে এরপরেও তার কোনো হিসাব হবে না বিনা হিসাবে জান্নাত তার জন্য তার আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলামের যে টেকনিক বা ইসলামের যে কনসেপ্ট সেটা যদি কেউ বিশ্বাস করে তাহলে সে অপরাধ থেকে দূরে থাকা তো অনেক দূরের কথা অপরাধ করেও তার মধ্যে কনফিডেন্স থাকবে যে সে পার পাবে অ্যান্ড এইটারই বাস্তব প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই মুসলিম দেশগুলোতে আমরা বাংলাদেশ দেখতে পাই দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন নাইনটি ওয়ান পার্সেন্ট মুসলিম ইসলাম মুসলিমদের সংখ্যা বাড়তেছে হিন্দুদের সংখ্যা বুদ্ধ খ্রিস্টানদের সংখ্যা কমতেছে এত পরিমাণে জন্ম দিচ্ছে তারা অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ সো এটাই বলতেছিলাম যে তারা কোনো ধরনের রিমোর্স তাদের মধ্যে দেখা যায় না থাকবে কি করে কারণ আল্লাহর কাছে তার রিমোর্স থাকলেই হইলো আল্লাহর কাছে তবা করলেই হইলো কান্নাকাটি করলেই হইলো এবং সেই কারণেই এই মানুষগুলোর দ্বারা অপরাধ থেকে দূরে সরানো হয় না অ্যান্ড মূল যেখান থেকে এখানে আসছি সেটা হচ্ছে কি কেউ যদি অপরাধ করে সে যদি ক্ষমতাশালী হয় তারেক নিয়ে কি করব আমাদের আলোচনার ফলাফলটা এটাই দাঁড়াইলো তাদের আসলে বাস্তবে দুনিয়াতে কিছু করার নেই রাদার দেন অপেক্ষায় থাকা পরকালে হয়তো তার বিচার হবে না ভাই এই হয়তো তার বিচার হবে এই অপেক্ষায় তো দুনিয়াতে হবে না দুনিয়াতে ইনস্ট্যান্ট কিছু কিছু করতে হবে এটাকে ঠেকানোর জন্য এবং সেই জন্য কি করে সেই জন্য মানুষ জোট গঠন করে বিভিন্ন পরিমাণ জোট করে যেমন জাতিসংঘ গঠন করছে মানুষ নেটও গঠন করছে এরকম আরো অনেক কিছু গঠন করছে কেন গঠন করছে যাতে এই ধরনের পুতিনের মতো এই ধরনের অপরাধীদেরকে ঠেকানোর চেষ্টা করা যায় কোনোভাবে এদেরকে ঠেকানো যায় বা এদের অপরাধেরকে অপরাধের পরিমাণকে কমানো যায় এবং মানুষ সেটাই করতেছে সামনের দিনগুলোতে হয়তো আরো বেটার হবে এই সিস্টেমটা আবার বলছি মানুষ যদি না পারে কোনো আল্লাহ ভগবান পারবে না এনিওয়ে এটা বলছিলাম যে উনি কোনো কথা শুনতে ছিল না এবং কোনো কথা শেষ করতে দিচ্ছিল না সেই কারণেই ওনাকে যে সম্মানের সাথে আমি ওনার এত কথাগুলো শুনছি সেই সুযোগটা উনি দ্বিতীয়বার আর পান নাই ওনাকে আমি বেশ কয়েকবার দিয়েছি সো ওনাকে আমি এই সুযোগটা আর দিতে ইচ্ছুক না দুঃখিত আমি ওনাকে উনি ব্যাক স্টেজে গেছেন আমি ওনাকে বলবো যে রবীন কাজী ভাই আপনি যেদিন অপর পক্ষ কি বলছে সেই কথার মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করবেন অপর পক্ষ কোন প্রসঙ্গে কথা বলছে সেই প্রসঙ্গে স্থির থাকার মতো একটা ধৈর্য অর্জন করবেন বা তার কথা অ্যাটলিস্ট শোনার মতো ধৈর্য অর্জন করবেন সেদিন যুক্ত হবেন তা নাইলে লাভ নাই আমার সাথে কথা বলে বা আমারও আপনার সাথে কথা বলে কোনো লাভ নাই দেখেন আপনার কথা আমি কতটা মনোযোগ দিয়ে শুনলে আমি বের করতে পারি খুঁজে যে আপনার কথার মধ্যে আমার সমর্থনের কথা আছে তার মানে আপনার কথা আমি কিরকম মনোযোগ দিয়ে শুনছি খালি মিলিয়ে দেখেন এই জিনিসটা এনিওয়ে 